नमस्कार दर्शक बिंदु तैयार स्वागत है तब हे लेकसाई टीवी ये विभिन्न ताजा ताजा अपडेट को लगी हमारे चैनल सुरूम सब्सक्राइब करना चाहे नबिर्स वार्ता को दुई दिन पीछे सीमा में देखिए चीनिया चैना को हेलीकप्टर अथवा चीनिया सेना को हेलीकप्टर लद्दाख को सीमा में देखिए प्रसंग हो भारत रीन बीच पच्ल समय लद्दाख में भैया तीन भिड़ंत सहित का अन्न अपडेटर को बारे में तीन तीन चोटी तैं भारतीय सीमा में चीनिया सेना ने भि गए कैंपमे गए आक्रमण समेत गयो रता दुई दिन नबित्त अहिल सीमा में देखिए चीनिया सेना को सैन्य हेलीकप्टर रसरी तर्सा भारत चीन ने जसरी भारत ने हेद्दे आयो कालापानी मेंसंग वार्ता झकझकाने तर यही कुरा लद्दाख को विषय में चीनसंग हिज भर्खर भारत में अथवा भारत रीन का सैन्यकर्मी प्रमुख वार्ता कर कुराकासंग हिचकिचाने अहिले कोरोना को महामारी पची सर भारत अलसंग हिचकिचा तर ठूल देश चीनसंग भर्खर वार्ता गयो तर चीन ने फेरी भारत को औकात देखा चीनिया सेना को हेलीकप्टर आकाश में उड़ाई रखने बेला कहींपनी होना सकने भाई जानकारी आयोग इस घटना को बारे में हमें तैयार जानकारी दिशा और तैयार कमेंट कर चीनसंग वार्ता कर सकने भारत ने यह कोरोना को महामारी में नेपालसंग वार्ता करोज्दन पूर्वी लद्दाख में भारत रीन का सेनाबीच जारी तनाव कम करना का लगी कूटनीतिक सैन्य स्तर में वार्ता जारी रहे तर दुई देश का सैन्य अधिकारी बीच छलफल भाई दुई दिन पीछे नई सोमवार सीमा क्षेत्र को लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी में चीनिया हेलीकप्टर देखिए हो गत शनिवार मात्र दुई देश का सैन्य अधिकारी बीच तनाव कम करना का लगी छलफल थियो भारत ने वार्ता सकारात्मक भाई बताए थियो समाचार एजेंसी एएनआई ने स्रोत को हवाला दीदी पच्लो सात आठ दिन में चीनिया, चीनिया जनमुक्ति सेना पीएलए को वायुसेना को गतिविधि बढ़े जना सीमा क्षेत्र में चीनिया सैन्य हेलीकप्टर निमित रूप में देखने थाल स्रोत का अनुसार सीमा में तैनात सैनिक को सहयोग का लगी ये हेलीकप्टर गतिविधि बढ़ाया हु पूर्वी लद्दाख में दुई सेनाबीच तनाव को स्थिति का बीच चीनिया सैन्य हेलीकप्टर कयों पटक भारतीय क्षेत्र में देखिए भारतीय मीडिया को दावी रहे गलवान घाटी में भारतीय निर्माण क्षेत्र में चीनिया हेलीकप्टर देखिए बताइए सीमा में चीनिया हेलीकप्टर को गतिविधि बढ़े संगे भारत ने आपने युद्धक विमान सीमा क्षेत्र में पठाई समाचार में उल्लेख तर भारतीय मीडिया को विश्वास सकिद तर चीनिया सेना को हेलीकप्टर चाह सैटेलाइट बा देखिए थी भारतसंग को सीमा विवाद पच्चीस चीन ने गे शक्ति प्रदर्शन भारतसंग पूर्व लद्दाख में जारी तनाव का बीच चीन को सरकारी मीडिया भारत में दबाव बनाने प्रयास कर ग्लोबल टाइम्स ने आईतवार चीनिया सैनिक को युद्ध अभ्यास को भिडियो साझा भिडियो में चीन ने सीमा में जुन समय में सैनिक रतियार एकीकृत कर सकता भेखाई ग्लोबल टाइम्स को दावी अनुसार चीनिया जनमुक्ति सेना पीएलए उत्तर पश्चिम को उच्च क्षेत्र में ठूल संख्या में युद्ध अभ्यास इसमें हजारों प्यारा ट्रुपर्स रखरबंद गाड़ी ने भाग लिखा ग्लोबल टाइम्स को रिपोर्ट में चीन ने आवश्यकता पड़े में आपको सीमा सुरक्षा कति चाँडों मजबूत बना सकता भेजने देखाने प्रयास शनिवार सीसीटीवी ने पीएलए को एयरफोर्स को एयरबोर्न ब्रिगेड ने हुबई प्रांत हजारों किमीटर टाड़ा उत्तर पश्चिम में एक अज्ञात स्थान में युद्ध अभ्यास भारतीय रक्षा विश्लेषक नितिन गोख भीन एक धारणा बनाने कोशिश करते कि उसको सेना उच्च क्षेत्र में युद्ध का तैयार रहे इसी शनिवार पूर्वी लद्दाख में देखिए तनाव हल कर दुई देश का सैन्य अधिकारी को बैठक बस को थी आईतवार भारत को विदेश मंत्रालय ने बैठक बारे जानकारी दीदी दुबई देश शांतिपूर्ण तरीका विवाद समाधान करना तैयार रहे बताया थे भारत रीन बीच तीन हजार चार सौ अठासी किलोमीटर लमो लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोल रहे इसमें दुई देश बीच विवाद रही आक सीमा विवाद के विषय में भारत रीन का सैनिक बीच मे महीना में मा मत्र तीन तीन पटक समय झड़प भैस यो तो पच्लो अपडेट चीनिया सेना ने आपको लड़ाकू हेलीकप्टर लारत को सीमा में घुमाई रहे कुछ बेला पहला जस्ते अटैक भैजस्त कु बेला हमला होना सकने देखिए इसलिए तनाव बढ़ी रहे पूर्वी लद्दाख में रारत ने चीन सामू घुड़ा टेक भाग 
फरक पर्दैन किनकि यसभन्दा अगाडि पनि भारतीय क्याम्पमै घुसेर चीनी सेनाले त्यहाँ आक्रमण गरेको कुरा तपाईलाई पनि जानकारी हुन सक्छ हामीले तपाईलाई एउटा कुराको जानकारी गराउन चाहन्छौ यही महामारीको बेलामा कालापानी लिम्पिया धुरा लिपुलेखमा जारी भएको नक्साको बारेमा विवाद गर्न नेपालसँग संवाद गर्न हिचकिचाउने भारतले अस्ति भर्खरै त्यहाँ चीनी सेना भित्र घुसेर क्याम्पमा ठोकेपछि अथवा त्यहाँ गएर हमला गरेपछि चीनसँग वार्ता गरेको छ तर नेपालसँग कोरोनाको महामारी भनेर टारेको छ कोहीले सेना प्रमुखलाई बोलाएर अथवा बोल्न लगाएर धम्की दिन थालेको छ तपाईँले यस विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ र जसरी चीनसँग भारतले वार्ता गऱ्यो त्यसै गरी नै नेपालसँग यही बेला र यही बखतमा वार्ता गर्न पर्छ भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तो अवस्थामा ल्याउन हामीले के गर्न सक्छौँ र नेपालले किन आनाकानी गरिरहेको छ र चीनी सेनासँग डराएर किन पछाडि हटिरहेको छ साथै चीनी सेनाले पछिल्लो पटक चालेको यो कदम जुन हेलिकप्टर देखिएको छ तपाईँले कस्तो लागेको छ यसबारे पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँको अमूल्य विचार राख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसरी नेपाललाई हेप्न खोज्छ भारतले त्यसैगरी चीनी सेनाले चीनले चीनी सेना लगाएर भारतलाई हेपिरहेको छ माननीयजीहरूले चाहिँ सुझावहरू र जिज्ञासाहरू चाहिँ राख्नुभएको छ यस सम्बन्धमा नेपाल र छिमेक मुलुकका अधिकारीहरू बीच विभिन्न समयमा नियमित रूपमा समन्वय तथा संयुक्त बैठक बसी सीमा व्यवस्थापन गरिँदै आइएको छ त्यसका साथै छिमेकी मुलुकसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र छिमेकी मुलुकका समकक्ष सरकारी अधिकारीहरू बीच सीमा व्यवस्थापन शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा समेत छलफल गरी समन्वयात्मक रूपमा समस्या समाधान हुने गरेका छन् सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन करनाका लगे सशस्त्र प्रहरी बल को बॉर्डर आउटपोस्ट पांच सौ स्थान में स्थापना करने लक्ष्य राखी इस अंतर्गत प्रथम चरण में दुई सौ एक्काईसवटा बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापना कार्य अगड़ी बढ़ी रहे आज का मितिसम दारचुला को छांग्रू रुमला को हिलसा समेत करी एक सौ उन्तीस स्थान में बॉर्डर आउटपोस्ट को स्थापना भैस आगामी आर्थिक वर्ष में उन्सठीवटा बोर्डर आउटपोस्ट को स्थायी भौतिक संरचना निर्माण कर बजेट विनियोजन कर हाल कोविड उन्नाइस को प्रवेश रोकथाम का लगी बाहर सौ तेरह स्थान में बीओपी विस्तार कर सभामुख महोदय गृह मंत्रालय रतहत का निकाय प्राप्त स्रोत साधन को अधिकतम रूप में सदुपयोग करते आपको जिम्मेवारी निर्वाह करने गृह मंत्रालय प्रतिबद्ध छ प्रहरी कर्मचारी दक्ष र व्यावसायिक बना राष्ट्रीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत प्रहरी कर्मचारी को क्षमता अभिवृद्धि करने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष में निरंतरता दुरक्षा व्यवस्था सक्षम सुदृढ़ रिश्वसनीय बना का लगी के कति संख्या में नेपाल प्रहरी का कर्मचारी रशस्त्र प्रहरी बल का कर्मचारी आवश्यक प्रदर्शन भन्ने निर्कोल कर संगठन एवं व्यवस्थापन सर्वेक्षण को कार्य अंतिम चरण में पुगे जनता को मग सुरक्षा को संवेदनशीलता को अध्ययन तथा विश्लेषण पश्चात आवश्यकता अनुसार सुरक्षा इकाई स्थापना र तथा स्तरोन्नति करते लगिने आगामी आर्थिक वर्ष में पचपन्नवटा प्रहरी कार्यालय निर्माण करने इसीबीच जम्मू रश्मीर में तिरानब्बे जना मर भारतीय सुरक्षा निकाय जम्मू तथा कश्मीर में गई छ महीना में कंती में तिरानब्बे जना आतंकारी मारिय भारतीय सेना ने जना भारतीय प्रहरी उक्त क्षेत्र में गई छ महीना भाग लमो समयदी आतंकारी का विरुद्ध में कड़ा कारवाही जारी राखे बताए थी तेस क्रम में ती आतंकारी मारिगर तेस में आतंकारी संगठन का कई उच्च कमांडर रहे भारतीय सैनिक स्रोत ने जानकारी दिया हो पच्लो दुई दिन में मा मैं मा भारतीय सुरक्षा निकाय कारवाही में नौजना आतंकारी मारिगनी बताइए इस कारवाही में जेस ए मोहम्मद लश्कर ए तोयबा लगायत का आतंकारी संगठन का उच्च कमांडर भी मारिग बताइए ती आतंकारी भारतीय तथा विदेशी समेत रहे यह समाचार में जनाइ इस कारवाही का क्रम में भारतीय सुरक्षा निकाय का सदस्य क्षति नपुगे अधिकारी जनाया पच्लो समय हमारा गोर्खाली दाजू भाई गए भारतीय सीमा को रक्षा गई तैपनी भारत ने नेपाल 
तेर्न खोज्दैन यदि हामीले हाम्रा दाजुभाइहरू आर्मीहरूलाई फिर्ता गर्ने हो भने भारतलाई पाकिस्तानले अवश्य नै धुलो चटाउँछ भन्नेमा कुनै पनि फरक छैन र जहिले पनि भारतको लागि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले ज्यान गुमाएका हुन्छन् तपाईँले यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ र यस प्रसङ्गलाई तपाईँले कसरी जोड्न चाहनुहुन्छ कि साथै हाम्रा गोर्खालीहरू मात्र लगेर भारतले यसरी हामीमाथि अधिकार किन जमाइरहेको छ हामीले नै उसको सीमाको रक्षा गरेका छौँ तर हामीमाथि नै यसरी किन खेदो खन्छ यसबारे तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र ताजा ताजा अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला